Oi pessoal, para quem conhece, eu sou Malu, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aula de hoje. Estaremos fazendo esse lindo bode jardineira infantil, gente. Olha que coisa mais fofa, com botões, babadinho, um lacinho, gente. Olha, todo franzidinho. Vou mostrar para vocês a parte de trás. Olha, gente, a parte de trás, que coisa mais fofa. Olha, aqui estica bem, tá? Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem e o vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos, no mesmo horário. Muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, gente, então vamos pro nosso passo a passo. Olha, a gente vai utilizar a pecinha pronta. Olha, eu tô pegando essa pecinha que eu tenho aqui em casa. Essa calcinha. Olha. Gente, ela tem elastano, mas a gente precisa esticar mais porque a pecinha... Ela é com elástico, então eu quero ela bem fofadinha, que é pra bebê, ok? Aí você vai colocar ela, dobrar ela e colocar ela um pouquinho, deixando aqui um pouquinho pra baixo, tá, gente? Porque aqui, pra gente não precisar de esticar a pecinha assim, eu já vou acrescentar, olha. Vou acrescentar três centímetros e meio, ok? Aqui, pra gente não precisar de esticar assim, tá? A minha altura, gente, eu vou deixar ela com... 28 centímetro e marquei, olha, então minha altura 28 centímetros, daqui a pouquinho eu vou passar as medidas certinho para vocês, olha. Aqui, gente, nessa lateral aqui, ó, eu venho e acrescento mais também, aqui eu vou acrescentar 8, 7 centímetro e meio, gente, 7 centímetro e meio, ok? Para ele ficar bem frasidinho, bem cheinho. Marquei com um tracinho, venho e risco, olha, olha gente, risquei. Aqui, gente, você vai vir nessa altura aqui da sua palinha, da sua pecinha, você marca também, ok? E aqui, você vem e marca essa partezinha aqui pra ficar mais fácil pra vocês ligar. olha. Então, se eu marquei essa parte aqui... E a parte aqui da palinha vai ficar bem mais fácil de vocês guiar, olha. E aqui vocês vêm e risca. Olha, gente, e aqui vai ser a minha parte frente, olha aqui. Que fácil. Então, aqui, gente, eu vou passar as medidas pra vocês. Olha, 28 centímetros de altura. 28 a minha largura está dando 19. A minha altura aqui, gente, da, da palinha da pasti, está dando 17, tá? Ok? E aqui, o meu fundo está dando 4 centímetros. Então, aqui não tem segredo. Você marcou a altura aqui dessa tala. Aqui, você já vem com essa parte... Já liga certinho, ok? Aqui, agora eu vou cortar e já mostro pra vocês. Bom, gente, lembrando que eu vou deixar as medidas todinhas aí, escrita aí pra vocês, é só vocês anotar, ok? Vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, então aqui está a minha parte frente. Olha, deixei as medidas certinhas pra vocês aí, agora a gente vai pra parte de trás, vamos lá? Bom, gente, a parte de trás, a gente vai usar a parte da frente como referência, vamos colocar sobre o papel. O que, que a gente vai mudar na parte de trás, gente? Olha, aqui vocês vão seguir certinho, olha, certinho. Só que cheguei aqui, gente, aqui, na minha cavinha da perninha, vocês vão acrescentar mais três centímetros. Então, aqui vocês acrescentam três. Olha, por que que eu acrescento, gente? Porque a parte de trás... Pra tapar todinha a parte de trás e a parte da frente fica mais cavadinha, ok? Então, aqui, aumentei três centímetros, olha. E aqui, nessa finalzinha aqui, olha, beiradinho aqui do, do fundo, beiradinho, ok? E aqui vocês vêm fazendo tracinho, vou ligando direto. Olha, gente. Aqui foi onde eu acrescentei, perdão... 3 centímetros, liguei um tracinho aqui, outro tracinho aqui nos 3 centímetros e o outro aqui. 
E aqui você vem fazendo os tracinhos certinho, ok? Aqui você vai seguir certo. E aqui agora a gente vai só cortar, olha. Diferença da parte de trás, gente, é porque a parte de trás é maior do que a parte frente. Olha aqui, a parte frente é um pouquinho mais capadinha, ok? Então, está aqui frente e costa. Agora, a gente vai para a parte de cima do peitoral. Bom, gente, essas medidas são, eu vou deixar para vocês para esse tamanho, tá? A parte de cima do peitoral, olha, eu vou pegar um pedaço de papel com largura de, de 30 centímetros para a gente tirar. Por 18, tá, gente? Só pra você não pegar papel sobrando. Olha, aqui a gente vai dobrar ele aqui. Dobrei. Pra ficar bem bonito. Olha, gente, cheguei aqui, vou deixar o meu com 12 centímetros. Olha, 12 centímetros. Medi 12 centímetros. Olha, chego aqui e risco. Olha. E a minha largura, gente, olha aqui, vou deixar a minha com 13 centímetros, porque ele tem elástico nas costas, tá, gente? Então, aqui marquei 13, olha, marquei, medidas todinhas aí pra vocês, ok? E aqui eu vou cortar, pra gente já acertar, pra ficar bem bonitinho. Olha, gente. Então, tá aqui certinho a minha altura e a minha largura, ok? Ainda com ele dobradinho, gente, eu vou chegar aqui na pontinha e vou medir 5 centímetros e marquei, olha. 5 centímetros. E aqui do lado de fora, assim, pra ninguém se perder, olha, eu vou medir 6. E marquei também. Olha, gente, aqui eu marquei 5 e aqui eu marquei 6, ok? Aqui eu vou pegar meu pires, gente, só ventinho, olha ele aqui, meu ajudante, e aqui a gente vem e risca pra ficar certinho. Olha, gente, como vai ficar. Olha, perdão, olha, vai ficar assim a nossa parte. Frente da nossa jardineira, ok? Olha. Agora, a gente vai pra parte de trás, que vai ser onde vai o elástico, o elastec que vocês quiserem colocar, ok? Bom, gente, parte de, da frente, ok, olha. Aqui você vai vir pegar essa lateral aqui e vem e meço ela aqui, deixando um centímetro e meio pra cima, olha. Aqui você, a minha está dando, olha, seis centímetros, então aqui eu vou medir com... Oito para ficar certinho. Então, aqui é onde a gente vai passar o nosso lastec. E aqui a gente vai tirar a nossa costura. Então, a minha largura aqui está dando seis centímetros. E aqui eu vou acrescentar mais dois. Se você quiser acrescentar menos, você pode acrescentar também, tá, gente? Então, aqui o meu eu vou acrescentar dois, ok? Como que eu vou te saber o lastec, gente? Você vai pegar a minha parte frente, olha. Colocar uma vez. Olha, marquei. E duas vezes. E marquei. Então, contei essa faixinha de elástico de lastec, que a gente vai colocar atrás. A minha está dando 54 centímetros, gente, por oito, ok? Então, essa parte aqui, a gente vai encontrar assim, na parte de trás da nossa jardineira, ok? Dúvidas, vocês deixem aí no comentário. Vamos lá? Bom, gente, para minhas alças, olha, se você tiver em sua casa, se você tiver com a sua criança aí, se você quiser ela cruzada, você vem e dobra ela assim, e aqui você vai achar o número desejado. Olha aqui, eu vou colocar na minha 29 centímetros. Se você quiser ela só assim, normalzinho, aí você mede assim, ó. Ok? Então, a minha, eu vou colocar ela com 29 centímetros. Olha, gente, as minhas alças, 29 por seis, ok? Então, está aqui as minhas alças. Por que ela está tão larga? Porque aqui depois a gente vai dobrar ela, olha, a gente encaixa ela assim, ok? 
Bom, gente, modelagem pronta, agora a gente vai pro corte, vamos lá? Bom, gente, olha, pro corte a gente vai dobrar aqui, tá? Olha. E aqui a gente encaixa certinho. Olha. olha que rosa forte, gente. Agora pro verão. Olha, gente, acertei aqui, que a gente vem... Acerta aqui em cima também, ok? Então, tá aqui a nossa parte de frente. Agora, a gente vai pra parte das costas. Bom, a gente, parte de costas dobradinha. Olha. Tá com medo de cortar, gente? Já cortei demais. Corta no TNT antes, tá? Não é vergonha. Eu vou comprar TNT pra não mostrar pra vocês. Depois, se vocês cortam no TNT, depois vocês passam pro tecido, ok? Bom, gente, aqui a gente vai cortar a parte de trás, olha. Abertinho, tá? Aqui. É só seguir. Olha, então, aqui a parte de trás já está cortadinha, ok? Bom, gente, aqui a gente vai cortar nossas alcinhas... Cortei uma, depois vocês cortam a outra, ok? Bom, gente, pro nosso peitoral, como tá chegando o verão, vou fazer ele com essa estampa aqui, colorida, pra ficar bem bonitinho, tá? Não vou fazer numa cor só, não. Olha, dobrei. E aqui, você vem... Olha. Certinho. E corta. Olha, gente, usei só uma tirinha de tecido, já vai dar um real bonito. Essa parte aqui, vocês vão cortar ela duas vezes, tá, gente? No forro. Se vocês não quiserem fazer no estampadinho, vocês podem fazer lisinho mesmo. Olha como que vai ficar. Ok? Bom, gente, para os nossos babados da alça, eu cortei, olha, 54, 55 centímetros. Por sete e meio, tá, gente? Então, 55 por sete e meio, ok? Aqui neles a gente vai somente arredondar as pontas, olha. Pra ficar bem bonitinho. Vamos fazer isso dos dois lados, olha. Ok? Olha, gente, como fica. Bom, gente, então tá aqui parte frente, parte costa. Nossa parte aqui vai encaixar aqui, tá? Nossos babadinhos e as nossas alças. Lembrando, gente, que esse é o vídeo da modelagem, o vídeo da costura, e fica no dia seguinte, mais ou menos, no mesmo horário. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!